మేజర్ ప్రాబ్లింగ్ ప్రాబ్లం ఒకటి రెండోది మేల్ ఎక్కువ వస్తుంది సార్ ఫిమేల్ తక్కువ అయిపోతుంది ఫ్లవరింగ్ ఏ లేదు సరిగా అట్లా ఫ్లవర్ నాకు మేజర్ ప్రాబ్లం ఫ్లవరింగ్ సార్ నుంచి ఇంకా విపరీతంగా అసలు వన్ మంత్ వరకు ఫ్లవరింగ్ తగ్గనే లేదు అసలు వెరీ వెరీ హ్యాపీ లేదు సార్ నేను చెప్తున్నా కదా మొత్తం ఆ క్రెడిట్ అంటే మీదే కష్టమే సార్ ఇంత ముందు కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చిపోయినారు ఒకే చేసినాము అయినా రాలేదంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు వచ్చిందంటే మేము కష్టపడేది ఒక ఎత్తు సరే దానికి కావాల్సిన మందులు మీరు ఇయ్యడం అనేది నాకు చాలా సంతోషం అది నేను ఆడికి కూడా రాలేదు రాదనుకున్నా అవునా అసలు ఫ్లవరింగ్ వస్తూనే ఉంది వస్తు వన్ మంత్ వరకు కంటిన్యూ కంటిన్యూ వస్తూనే ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి మనకు అంత చెట్టు ముప్పై ముప్పై ఐదు కాయ రకంగా ఉండేది సార్ అంటే నిలబడిపోయింది ఇంకా ఫ్లవరింగ్ లేదు ఇంకా రావట్లే అది అంటే ఇంకా మనకి తెలియదు కాబట్టి షెడ్యూల్ తెలియదు ఏంటి లాస్ట్ టైం నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఫ్లవర్ డ్రాప్ అయితే కట్టి నేను చెప్పేది ఏమంటే సో చెట్టుకి ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ వచ్చింది అనుకుపోయింది ఏం ప్రాబ్లం లేదు చెట్టుకు ఓవర్ సైజులు ఇప్పుడు ఓవర్ ఎక్కువ కాయలు నిలబడింది అనుకో చెట్టు మోయలేక చెట్ల సైజు రాక చెట్టు అనేది స్ట్రింక్ అయిపోతుంది నిన్న మొన్న చూసినాం సార్ కీవన్ కొట్టక ముందుకైతే దీని మీద అయితే ఫుల్గా మారాడుతుంది త్రిప్స్ అవునా ఆ రోజు కొట్టిన దిగడం ఆల్చిన లేదు వర్షం వర్షం వచ్చింది అయినా ఉదయం వచ్చి చూసినా కనపడడం లేదు త్రిప్స్ అయితే బాగానే కొద్ది కంట్రోల్కి వచ్చింది మే ముప్పై ముప్పై ఫోర్ దానికి దీనికి అదే అని ఆయన వచ్చిన వెంటనే చెప్తున్నా అంట కదా ఎగ్జాక్ట్ గా సిక్స్టీ ఫోర్ డేస్ అని మొత్తం లెక్కలు ఆయన గుర్తుంటారా ఇవన్నీ అప్పుడు అప్పుడు మీరు వచ్చినప్పుడు కాయ వచ్చి రాని కాయలు తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఇచ్చిండే షెడ్యూల్ కూడా మీకు యాజ్ ఎట్లుంటుందంటే అప్పుడు మనం ఇచ్చినాం కదా సో అది ఫ్రూట్ సెట్టింగ్ అయిన దానికి ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్కి ఉపయోగపడింది కొత్త పూత రావడానికి పూత పిందే కావడానికి సో దాదాపుగా మీరు రెండు కటింగ్లోనే అయిపోతుంది మీది చిన్న సైజులు అనేది దాదాపు ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే ఫస్ట్ కటింగ్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ సెకండ్ కటింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ తరుడు కొద్దిగా వస్తుంది కొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ నిజంగా ఈ మీద ఏమంటే ఎస్పెషల్లీ క్రియేట్ అంటే మీద ఎందుకంటే అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ చెప్పింది చెప్పాను ఫాలో అయినా నిద్రపోవడం లేదు ప్రతిరోజు సాయంకాలం ఇంటికి పోతే మళ్ళీ మీద గెలకడమే ఏం చెప్తున్నారు ఏం కదా మీ మీ నిన్న కూడా అది కూడా చెప్పినారు సార్ సార్ వీళ్ళది ఏది నాగార్జున వాళ్ళది నార్మల్ నార్మల్ ఇవే గడ్డి ఇట్లా ఇంకా తీపిస్తున్నా సార్ ఇప్పుడు అట్లా తీపిచ్చి ఈ మధ్యాహ్నం చిన్నగా సాటిస్ఫైడ్ రేట్ కాదు సార్ నాకు కావాల్సింది పంట ఈ పంట అనేది కావాలి నేను లాస్ట్ టైమ్ మీకు గ్యారంటీ ఇచ్చాను అవునా కాదా ఇప్పుడు ఇటువంటిది కూడా అవసరమా పెట్టడం మనం తీసేద్దామా ఏది వాటర్ షూట్ తీసేయండి అది చూడండి పీకేస్ వచ్చేస్తుంది అది లేదు సార్ అవి ఆ షెడ్యూల్ ఇవ్వకపోతే వచ్చేది కాదు ఫ్లవర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేది కాదు అవును అవును సో అప్పుడు వచ్చినది మేజర్లీ ఫ్లవరింగ్ టైంలో సిక్స్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది దాని గురించి డిస్కషన్ చేసాము లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అవి ఏమేమి అంటే మామూలుగా డిపర్లు డిపర్లు ఉన్నాయి సార్ డిపర్లు మీరు వచ్చిపోతేనే ఏపీ చేసినాం ఇంకా కాదు ఇది అని కట్టక అడిగే ఒక టెన్ ట్వంటీ డేస్ లా వాటర్ పెట్టి ఎన్ని రోజులు అయిందన్నారు వాటర్ మొన్న వర్షం పడిపోయింది పడినాక ఓ రోజు కొద్దిగా మళ్ళీ మందు వదిలిన వదిలినాక పెట్టలేదు కదా ఈ వైట్ వైట్ ఉన్నాయి చూడండి సార్ తవ్వి మీరు జస్ట్ ఇంక వైట్ రూట్ నేను అప్పుడు చెప్పాను కదా మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ జస్ట్ ఇట్లా అంటే వైట్ రూట్ అని బయట తేలాలన్న ఎరువులు ఎట్లా వచ్చినాయి వేర్లు అవి ఫుల్ గా వచ్చినాయి అది వైట్ సోర్స్ బాగానే వచ్చినాయి చూసిన ప్రోడక్ట్ గురించి కూడా నేను చేశాను కదా ఎండోమైకు గురించి వేసి వ్యామ్ గురించి బాస్కర్ ఆర్ బాస్కర్ మైక్రోవైజర్ ఫంగ్ రూట్స్ కి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అది అనేది దాని గురించి కూడా ఇన్ డెప్త్ గా మనము ఒక వీడియో కూడా విఎఫ్ఎక్స్ రూపంలో చేసాం అది 
అది చాలా బాగా వచ్చింది దాదాపు మిస్ కాకుండా చూస్తున్నా సార్ అది నార్మల్ ఎన్నది కూడా మొన్న చూసి అవును చూసి ఇప్పుడు మనకేమైనా వచ్చినా కాదు కదాలే ఉపయోగం అంటే మీరు ఏమన్నా అంటే ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ సెట్టింగ్ ఫ్రూట్ సెట్టింగ్ కోసం అన్నారు కదా ఏమన్నా ఇప్పుడు ఉపయోగమా మన కోరండి ఏమన్నా వాడుకుంటే వద్దా ఇప్పుడు ఏది అదే నార్మల్ నార్మల్ ఇప్పుడు ఏం అవసరం అవసరం లేదు అవసరం లేదు అవసరం లేదు అవసరం రెండు నాలుగు ఐదు ఐదు కాయలు అట్ ఏ టైం సెట్ అయినా సో ఎస్పెషల్ షెడ్యూల్ వదిలినారు కదా మీరు షెడ్యూల్ వదిలిన తర్వాత ఏమైందంటే ఇది గ్యాప్ ఉంచండి ఇది గ్యాప్ వచ్చింది ఇది బాగా గ్యాప్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనము కాల్షియం క్లోరైడ్ కానీ మొక్క కావాల్సిన ఫార్ములా ఫోర్ న్యూట్రియంట్స్ కూడా మనం ఇచ్చాము సో ఏమవుతుందంటే ఎక్స్పాండింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ ఫ్రూట్స్ గుచ్చుకు ఉంది చాలా చోట్ల గుచ్చుకు వచ్చిన ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్ కాదు సో ఎందుకంటే ఇది గ్యాప్ ఉండదు ఇరుక్కొని ఇరుక్కుంటాయి సో ఏమైందంటే ఇట్లా ఇట్లా ఎక్స్పాండ్ అయ్యేటప్పుడు దాని కనెక్షన్ ఉంటుంది కదా తగ్గుతుంది ఇది బాగా మనం కాల్షియం క్లోరైడ్ ప్లస్ బోరాన్ ప్లస్ న్యూట్రియంట్స్ వాడటం వల్ల ఈ గ్యాప్ వస్తుంది గ్యాప్ వస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే ఫ్రూట్ ఫ్రూట్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యడానికి స్పేస్ దొరుకుతుంది స్పేస్ స్పేస్ దొరుకుతుంది నేను మీరు లాస్ట్ టైం నేను చెప్పింది కూడా అదే చెప్పిన మొక్క కావాల్సిన మన పదహారు రకాల పోషకాలు ఇన్ టైంలో అంటే ఫ్లవరింగ్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఒక్కొక్క రకంగా న్యూట్రియంట్స్ ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది కొన్ని మొదటి తక్కువ అవసరం అవుతుంది గ్రోత్ స్టేజ్లో కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ ఎక్కువ అవసరం అవుతాయి కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ తక్కువ అవసరం అవుతుంది అంటే న్యూట్రియంట్స్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుని పోవడం ద్వారానే విల్ గెట్ సక్సెస్ ఇన్ టైంలో మనం చెప్పిండేవి ఆ సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఆయన తోటలో రెక్టిఫై చేస్తారు కాబట్టి అన్న సొంతం ఓన్ బ్రదర్ పెట్టుకునేది ఒకసారి ఫోన్ చేసిన మీకు కాల్ చేసి అవును అవును లేదు ఎప్పుడైతే ఫోన్ చేసినాక ఇంకొక త్రూ టూ త్రీ డేస్ నుంచి విపరీతంగా అసలు వన్ మంత్ వరకు ఫ్లవరింగ్ తగ్గనే లేదు అసలు చిగురు కంప్లీట్ గా కంట్రోల్ అయిపోయింది కదా చిగురు ఎక్కడ లేదు రావటే లేదు సార్ అసలు బొత్తి అప్పటి నుంచి ఆల్రెడీ ఒక్కసారి మీరు ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి మీకు ఎంత మంది వంద మంది అంటే మొత్తం కత్తెరలు ఇచ్చి మీరు ఏడుకైతే ఖర్చు ఏమన్నారో కొద్దిగా మధ్యానికి ఇట్లా ఆడి వరకు అంతా ఖర్చు అయిపించిన తేనెక రాకొట్టేది మేజర్లీ మనము మీ తోటలు ఇప్పటి నుంచి ఒక గడ్డి మొలక్క కూడా వండుకోడు మొత్తం తీసేయాలి తీసేసి మనము నెక్స్ట్ ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్ చూసుకుందామా ఏం చేద్దాం ఏం లేదని మొన్న వచ్చింది వర్షం పడుతుంది తేమ ఆగుతుంది తేమ తమ్ డ్రై డ్రై అయ్యేది పొంగల్ పామ్ అవుతుంది బ్యాక్టీరియా పామ్ అయితే తోటి పోతుంది లేదు బ్రష్ కట్టర్తో కట్ చేయించండి ఇది అర్థమైందా గడ్డి మందన కొట్టుకోండి ఇప్పుడు గడ్డి మంది చిన్నగా గడ్డి మంది గడ్డి మంది కొట్టుకోండి వాటర్ తగ్గింది వాటర్ పెడదామా అవును మనకు షెడ్యూల్ అక్కడ ఒక్కటి అక్కడ ఒకటి అట్లా ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎఫెక్టివ్ అది రుద్దుకొని సార్ అది ఎంత గాలికి తౌలుకొని తౌలుకొని అట్లా ప్రాబ్లం అవుతుంది త్రిప్సి త్రిప్సి త్రిప్సేనా త్రిప్సి మామూలు పడతాయి ఇక్కడ మొన్న లాస్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ ఇవన్నీ వచ్చింది అవును అవి లాస్ట్ లో వచ్చినాయి లాస్ట్ లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చినాయి చాలా బాగా వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ త్రీ టైమ్స్ ఇవి అయితే లాగాలి త్రీ టైమ్స్ తీపించిన ఈసారి ఒక్కసారే కదా మీరు వచ్చి పోయిన తర్వాత వన్ టైం అంతే దీని లాగల్ తోరికి వచ్చింది షూట్స్ వస్తాయి చూడు ఇప్పుడు లోపల ఇవి సెట్ అయినాయి కదా ఇవి సైజు లో హెవీగా వస్తాయి అంటే మొద్దుకు వచ్చిన స్టెమ్కి వచ్చిన హెవీగా వస్తాయి సైజులు అనేది మూడు రకాలుగా వస్తాయి మేజర్లీ కాయ సైజ్ అనేది ఎప్పుడైనా మనం ఫుడ్ వదిలిన తర్వాత లోపల సెట్ అయ్యేది స్టెమ్కి సెట్ సెట్ అయింది తొందరగా ఫుడ్ సైజ్ వచ్చేస్తుంది స్టెమ్ కాకుండా సైడ్ బ్రాంచ్ వచ్చింది కదా ఇది సైడ్ బ్రాంచ్ వచ్చింది బ్రాంచ్కి వచ్చిండేది ఇది సెకండ్ అంటే దాని అంత సైజ్ రాదు దాని నుంచి ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ ఉంటుంది సో దాని తర్వాత మనకి ఎడ్జ్కి సెట్ అయింది అనుకో సమ్ ఎగ్జాంపుల్ అడున్నా ఈ ఎడ్జ్ ఉంది అర్థమైంది ఈ ఎడ్జ్ అక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ ఎడ్జ్ సెట్ అయింది కదా ఇది ఫైనల్ ఎందుకంటే ప్లాంట్ దానికి ఇవ్వాలి దాని తర్వాత దానికి ఇవ్వాలి దాని తర్వాత దీనికి రావాలి ఎప్పుడైనా చూడండి ఎక్కడైనా కానీ ఎడ్జ్ సెట్ అయ్యేది హెవీ సైజులో ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి లేదు టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అనఫ్ లోపల సెట్ అయ్యే కాయకి మాత్రము మనం ఎంతైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇట్లా ఉంటాయి దట్స్ అది తోట అంతా ఏం కాదు అవి అక్కడ అక్కడ
మాక్సిమం మీరు మళ్ళీ ఫోర్ హండ్రెడ్ మన చెప్పాను చెప్పేసి తొమ్మిది వందలు అని కాదు మనం ఇచ్చే ఫీడింగ్ అని ఫీడింగ్ ఫీడింగ్ క్లైమేట్ కండిషన్ అనుకూలించాలి మనం ఇచ్చే ఫీడింగ్ కరెక్ట్ ఇవ్వాలి అన్ని కలిసి వస్తేనే అంత టూ మచ్ సైజ్ అది అర్థం ఓవర్ సైజ్ కానీ అదే అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఎప్పుడైనా కానీ ఎప్పుడు లోపల ఉంటేనే అందుకోసమే ఫ్రూట్ సెట్టింగ్ నేను చెప్పేసి ఫ్లవర్ సెట్టింగ్ కూడా ఫ్రూట్ సెట్టింగ్ ఎక్కువ లోపల ఉండే వాళ్ళకి మాత్రమే సైజులు మాత్రం కలర్ మాత్రం కూడా బాగా వస్తుంది ప్లస్ దాంతోపాటు మన ఇచ్చే ఫీడింగ్ లోడ్ తగ్గట్టు ఇవ్వాలి ఫీడింగ్ అవసరమే లేదు ఇంకోటి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి చెట్టుకు ఫీడ్ తగ్గింది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అసలు చెట్టుకి బలం తగ్గిపోయింది చెట్టు వీక్ అయింది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే మీ ఆకులు ముదురు ఆకు పచ్చలో నుంచి అంటే డార్క్ గ్రీన్ అని నుంచి లైట్ ఎల్లోగా మారుతుందో పేల్ ఎల్లోగా మారుతుందో అంటే లేత పసుపు రంగులో లేత ఆకు పచ్చ రంగులో తోట మారింది అనుకో ఫుడ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఎప్పుడైతే ఫుడ్ తక్కువ పడుతుంది ఆకులు ఉండే ఆకు పచ్చదనాన్ని రసాన్ని పీల్చుకొని మొక్క ఆహారం తయారు చేసుకుంటుంది ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటుంది అప్పుడు వీక్ అయితే ఉంటుంది మొక్క అప్పుడు ఫీడింగ్ అనేది మనము ఎక్కువ అయిందా తక్కువైంది అప్పుడు తెలుస్తుంది యాక్చువల్ యాక్చువల్లీ ఫీడింగ్ అనేది ఒక్కొక్క షెడ్యూల్ ఉంటే ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫాలో మీ ఇచ్చిన షెడ్యూల్ సేమ్ అంతే ఇంక దాని గురించి మీరు ఏ అదర్గా ఫర్టిలైజర్స్ పెట్టలే ఏ అదర్ మరీ ఎక్కువ సార్ లోడ్గా అవును ఇది హెవీ లోడ్ చూడదు సో అది కూడా మీకు ఇక్కడ చూడండి ఎడ్జిన ఎక్కడ కాలేదు ఎడ్జిన తక్కువ అయింది లోపల ఇదే స్టెమ్స్కి ఎక్కువ సెట్ అయింది మీకు అవును అవును ఎప్పుడైనా కానీ లోడ్ ఎక్కువ కూర్చుంది అనుకో ఫుడ్ లెవెల్స్ కూడా ఆ లెవెల్లో మెయింటైన్ చేయాలి ఎప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారు అంటే మేజర్లీ ప్లాంట్కు ఫుడ్ ఇప్పుడు ఇస్తూ ఉంటాం అనుకో ఏదైనా రోగం వచ్చింది అనుకో మర్చిపోతారు ఇంకా ఫుడ్ మర్చిపోయి మందులు కొట్టుడే 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 బలం తక్కువైంది బలం ఎప్పుడైనా తక్కువైంది అనుకో డిసీజ్ ఏదన్నా వచ్చింది అనుకో కంట్రోల్ అవ్వదు బలంది మనం కూడా చూసుకోవాలి ఫుడ్ లెవెల్స్ ప్లస్ మనం డిసీజ్కి మీకు తెలియని ఏమంది మెడికల్ వాళ్ళు మీకు తెలుసు ప్లాంట్కి ఎంత అవసరమో దాని ఏజ్ ఎంత అవసరమో దానికి ఈ దాని కెనోపి దాని ఏజ్కి తగ్గట్టుగా మనం ఫుడ్ ఇస్తేనే మనకు కరెక్ట్గా ఇది కరెక్ట్ కాదు మనం ఇవ్వ రావాల్సింది కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ వచ్చింది మీకు వెరీ వెరీ హ్యాపీ లేదు సార్ నేను చెప్తున్నా కదా మొత్తం క్రెడిట్ అంతా మీదేమి నాదేమీ కష్టపడ్డా సార్ ఇంత ముందు కూడా ఇంత ముగ్గురు వచ్చిపోయినారు ఓకే చేసినాము అయినా రాలేదంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు వచ్చిందంటే మేము కష్టపడేది ఒక ఎత్తు సరే దానికి కావాల్సిన మందులు మీరు ఇయ్యడం అనేది నాకు చాలా సంతోషం అది నేను ఆడికి కూడా రాలేదు రాదనుకున్నా అవునా అసలు ఫ్లవరింగ్ వస్తూనే ఉంది వస్తు వన్ మంత్ వరకు కంటిన్యూ కంటిన్యూ వస్తూనే ఉంది అదిగా ఫ్లవరింగ్ టైంలో ఇంకా మస్తు కనిపిస్తుంది ఎట్లా మరి కట్టెలు ప్లాన్ చేసుకున్నారా లేదా చేస్తాం సార్ చేస్తాం లేట్ చేయకూడదు మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూడు ఇంకొక ఒక ఫీడింగ్ ఇచ్చినాం అనుకో ఈ కాయలకి బరువుకి ఏమైతుంది ఇది ఇట్లా వంగిపోతుంది వంగిపోవడం కాదు ఇరిగిపోతాయి ఇప్పుడు ఆ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు కట్టెలు నాటిచ్చేయాలబ్బా మీకు గుచ్చులు గుచ్చులు బాగా నస్తున్నాయి అబ్బా మూడు ఉన్నాయి కదా అవును అవును బాగుంది అంటే మీ ప్రాబ్లం వచ్చేసి అది ఫ్రూట్ సకింగ్ అవుతుంది దాని గురించి ప్లస్ అది కాయలు అవుతున్నాయి కదా ఆ డిసీజ్ దానికి నేను రిప్లై వచ్చేస్తాను ఫర్దర్గా మీకు రావాల్సింది ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్ కావాలి ప్లస్ ఇంకోటి ఏమంటే డిసీజెస్ ఏం రాకుండా న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్స్ ఏం రాకుండా సో ఈ ఐదు ప్రాబ్లం ప్లస్ ఇంకోటి ఏమంటే మేజర్లీ మీరు చేయాల్సింది కట్టెలు నాటియాడం చేపిస్తాం లేదు అంటే కట్టెలు ఇప్పుడు మనకు ఒక నాలుగైదుకి ఒకటి వాతావరణం అంటారా ఇక్కడ కట్టెలు అయ్యలేదు రెండు చెట్ల కన్నా ఒకటి కావాలి మీకు కంపల్సరీ లోడ్ ఎక్కువ ఉంది వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు మీరు తెచ్చుకునే కట్టెలు ఏ సైజ్ తెచ్చుకుంటున్నారు పోని ఇంకా పోయితే మన సరుగుడు కట్టెలు దొరుకుతాయి సార్ సరుగుడు కట్టెలు అయితే మూడు మూడు చెట్లకు ఒకటి వేసుకోండి బలంగా పైన ఒకటి చిలకల ప్రాబ్లం అంటే ఇంతవరకు మనకు అలవాటు లేదు ఎప్పుడు బాధ లేదు చిలకల ప్రాబ్లం ఉందా లేదా చిలకల ప్రాబ్లం ఉంటే ఇన్ కేసు మీకు ఇంత లోడ్ ఉంది కాబట్టి నాకు తెలిసి నెట్ వేయించే సరుగుడు చెట్లు కాబట్టి అంటున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి మనిషి కూడా మీరు ఇవ్వాలా అర్థమైందా సో డ్యామేజ్ చెట్ చెట్ ఉన్నా కానీ సార్ నెక్స్ట్ ఇది వస్తుంది మనకు మాత వచ్చింది అంటే బాలే మరి చిన్న చిన్న నెట్ వేయించేద్దాము అదే నేను ఐ విల్ గివ్ సెండ్ నంబర్ ఆ పర్సన్ నంబర్ ఇస్తాను ఆయన వస్తాడు చూసుకుంటాడు ఎంత ఏమవుతుందో కొటేషన్ వేసి ఇచ్చిపోతాడు సరేనా సో ఎట్లా మీరు సరుగుడు చెట్లు ఆడుతున్నారు కాబట్టి హైట్ ఉ
లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినాయి ఈ సంవత్సరం ఈ టైం కూడా మీకు ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ అస్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ దీనికి కట్టెలు పెట్టించేసి మీరు కట్టే అంటే సెంట్రల్ లో బాధేసి మెయిన్ ఒక లైన్ ఎక్కితే సరిపోతుంది రెండు లైన్ ఇక్కడ రెండు గల సో ఇక్కడ ఒక కట్టె పెడతారు రెండు చెట్ల తర్వాత అక్కడ ఒక కట్టె కట్టేస్తారు తీగేమో ఇక్కడ ఒకటి ఒక అడుగు ఇచ్చి పైక ఇంకో సో కిందవి అర్థమైందా కింద వచ్చేసి ఈ సైడ్ ఉన్నాయి కదా ఇవి ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవి వచ్చి ఫస్ట్ దాన్ని కొట్టండి ఇది పైన ఉన్నాయి కదా పైన ఉండేది మాత్రం సెకండ్ దాన్ని కట్టండి అవును అవును ఒక్కటే సైడ్ కడితే అంతా మళ్ళీ మూసుకుపోయిన ఇప్పుడు ఒకే తీగ మీద ఏదన్నా వెయిట్ ఎక్కువ పట్ట నిరిగితే అవును ఆ ఫోర్స్ కే మీకు కొమ్మలు ఇరిగిపోతాయి సో అందుకోసమే కిందవన్నీ కింద కింద మీకు కనిపించేవన్నీ లేయర్ ఫస్ట్ దానికి కొట్టండి సెకండ్ లేయర్ వచ్చేసి మీకు పైన దాన్ని కట్టండి ఆ విధంగా చేసుకోండి ఇది చెప్తున్నాను ప్లస్ మళ్ళీ మేము ఎప్పుడు వస్తామో మీ తోటికి హార్వెస్టింగ్ టైంలో వస్తాం మేము యాజ్ ఫర్ షెడ్యూల్ అంతవరకు మనం కంటిన్యూస్గా చేస్తాం యాక్చువల్లీ మీ దానికి రెండే విజిట్లు ఇస్ మోర్ దాన్ అనఫ్ చాలా మంది అడుగుతారు ఇన్ని విజిట్లు కావాలి అన్ని విజిట్లు కావాలని ఏం అవసరం లేదు యాజ్ ఫర్ షెడ్యూల్ మీరు కరెక్ట్గా వాడుకుంటా ఉంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నాయి కొంచెం అంటే మీ నెమిటోర్స్ ఉన్నాయి అంటే చూసిన అవి కూడా ఏం పెద్దగా ఓకే కనపడలేదు ఎల్లో ఇష్ కొంచెం అది సరే ఫుడ్ సరిపోకనా వాటర్ సరిగా ఏమన్నా వచ్చిండవు నాకు తెలిసి చూస్తుంటే సార్ అబ్జర్వేషన్ చేయండి ఒకసారి అంతే ఖచ్చితంగా అబ్జర్వేషన్ ఇంత భాగం మళ్ళీ ఎక్కడ ఎక్కలేదు అవును మరి అవసరం లేదు నెత్తి మీద ఏంటా ఏ కాయ పడతా దానికి లోపల సెట్ అయిందని అవసరం ఇంక పంగల్ పంగల్ చీలింది కాబట్టి మాక్సిమం ఎండ నెత్తి మీద ఎండ అన్నిటికీ పడుతుంది అదే అదే అట్లా ఉంటుంది ఇది ఈ ఊరు రాలేదు మరి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పక్క ఈ పక్క నేను ఇస్తాను కొన్ని ఇప్పుడు మందులు అయితే కొన్ని ఇస్తాను లోపల లాస్ట్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అనేది ఇట్లనే అయిపోతుంది ఎట్లా దీని పరిస్థితి వాళ్ళ వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయాలి అంతే నా కోరిక రెండే కొమ్మలు ఒక కొమ్మ మీద ఒక కొమ్మ బరువు పడిపోతున్నాయి చూడు యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ రేపు అన్ని ఫస్ట్ గడ్డి తీపించడం ఫస్ట్ పని సెకండ్ పని రేపు షెడ్యూల్ ఆపేయండి డ్రిప్ షెడ్యూల్ ఆపేయండి ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ స్టాప్ చేసేయండి ఫస్ట్ గడ్డి క్లీన్ చేయండి కట్టెలు నాటేయండి దాని తర్వాత ఎరువులు గిరువులు పెట్టండి మళ్ళీ వాటర్ వాటర్ అయితే వదలండి అంతే వాటర్ ఎరువులు గిరువులు పెట్టిస్తాం అనుకో మీరు కట్టె పట్టించేలాగా కౌమలు కట్టె పడిపోతాయి మళ్ళీ ఏం అవసరం లేదు సో ఇంకోటి ఏమంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు సన్ బర్న్ సన్ బర్న్ నుంచి మీకు కంట్రోల్ అవ్వాలి కాబట్టి దానికి మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పటి నుంచి కొద్దిగా సఫిషియంట్గా సఫిషియంట్గా మనం వాటర్ పెట్టేది సో గ్రోత్ ఎక్కువ రావడానికి చిగురు ఎక్కువ రావడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఇన్ కేసు లోడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి చిగురు ఎక్కువ రాలేక రాకపోతే మొత్తం మనం కవర్ అయిపోయాలి సార్ మీరు చెప్పినారు కదా సార్ మీరు చెప్పినాక కాస్త మీరు చెప్పినారు అప్పుడు వదులుతున్నది ఇంకా దొరకల ఒకటి ఎక్కడనో మాబు నగర్ ఎక్కడ ఒకటి దొరికింది ఎర్రవల్లి లోగడ్ దొరికింది ఇంకొక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వరకు నేను చిగురు మీద ఫోకస్ చేస్తాను ఎక్కువ చిగురు విపరీతంగా వచ్చేటట్లు చూస్తాను సరేనా సో ఇన్ కేస్ అప్పుడు కూడా మీకు నాకు తెలిసి గ్రో కవర్ తప్ తప్పిపోయినా కానీ పైన పైన ఫ్రూట్ కవర్ మాత్రం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే ఈ ఇది ఉన్నా అనుకో దీనికి దీనికి ఒక చెట్టు కనీసం ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు ఇస్ మోర్ దెన్ ఎంత పడుతుంటాయి సార్ అవి కాస్ట్ అది దాదాపు ఒక రూపాయి పడుతుంది రూపాయి రూపాయి ఇరవై పైసలు మంచి క్వాలిటీ బేస్ చేసుకుని ఉన్నాయి సార్ త్రీ టైమ్స్ లక్ష రూపాయలు రాలేదు ఉత్త రావడము గిలియడం ఫ్లవర్ లేదు అంటే ఇన్ని ట్రెన్స్ లేదు ఇయ్యలే మాకు తెలియదు అంటే మీకు మాక్సిమం టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం ఉంది అంతే మీకు కట్టెలు పెట్టడానికి ఎప్పుడు తెస్తారు మీరు రేపే వెళ్ళాలి మీ ఆయనేమో మీరంతా ఇది ఇది చూసుకోండి మీరంతా కట్టెల మీద ఉండండి వేరేది ఏ పనులు పెట్టుకోద్దు ఇంకా చెట్లు ఉన్నాయి సార్ లాస్ట్ వరకు ఇవి మనము అప్పుడు తెలియక సిక్స్ ఫీట్స్ కే నాట్యం సిక్స్ ఫీట్స్ నాట్యందుకు మూసుకపోయింది ఒక ఎయిట్ అన్న పెట్టాల్సింది ఎయిట్ ఓ టెన్ లాస్ట్లో వెళ్దాం లాస్ట్ ఏం కొట్టారు మందు మీది కవా చూసుకోరే స్వెటర్ వేసుకున్నారు కదా స్వెటర్ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పిఐ వాళ్ళ చేస్తూనే ఉన్నారు పిఐ వాళ్ళదా కొంచెం కాస్ట్ నేను చెప్పేది ఏమంటే ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఈ మేజర్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్లియర్ చేసుకొని షెడ్యూల్ ఇచ్చేస్తాను కొట్టెలు నాటేసుకొని యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ వెళ్ళిపోండి సరేనా దీంట్లో మళ్ళీ ఏమైనా ఉంటే మార్పులు గిరిపులు ఏమైనా ఉంటే మనం చేసుకుందాం సో మీరు ఫస్ట్ ఫోకస్
ఇక్కడ కింది భాగం లేటుగా పడినవి 